সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি ক্যালকুলাস 2 এর একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব সমস্যাটি হচ্ছে f(t) i sin π(t) t স্কয়ার ডিভাইডেড বাই t 1 k √2 t ফাংশনের ডোমেন নির্ণয় করো f(0) নির্ণয় করো t 3 বিন্দু থেকে ফাংশনের মান বিদ্যমান তো এখানে তিনটি অংশ আছে প্রথমে আমরা ডোমেন নির্ণয় করব তো এখানে দেওয়া আছে f(t) t equal to i sin pi t plus j t square divided by t plus 1 plus k root over 2 plus t समकरण एक एक नम रा दोरी f of t equal to i f of t plus j g of t प्लस k h of t समीकरण दुई अखंड समीकरण एक एवं समीकरण दो जो दमरा कंपेयर करी ताहले इखने i शाग होच्छे sin pi t इखने i शाग होच्छे f of t ताहले आम्रा लिखते परी f of t equal to sin pi t अब इखने j शाग होच्छे j of t इखने j शाग होच्छे t square divided by t plus 1 एखाने k r shog होचे h of t एबंग एखाने k r shog होचे root over 2 plus t तो डोमेन निन्ने होचे नो आम रेक्टी संखा रेका आंकुन कोरी तो एखन आम रा f of t function ने डोमेन निन्ने कोरबो एखाने f of t equal to the वासे sin pi t आबार डोमेन शर्त होच्छे एक डोमेन काल्पनिक बा अवस्था होते पार बिना दूसरा नंबर शर्त होच्छे डोमेन निर्माण विद्यमान थकते होंगे एक नंबर f of t फंक्शन का डोमेन निर्णय कर बो ताहले f फंक्शन का डोमेन df equal to एक अंश शंख रखा है जेमान गुलास हम रखती है एमान वही गुलु दोरे एक ने बस आवो देख बो साइन पाई टी एमान अवस्था भाई की ना एवं डोमेन एमान विद्यमान था के की ना एक अंश जो दिया हम रा एक ने सुन्नो बस आई ताहोले साइन पाई इनटू सुन्नो साइन जीरो डिग्री मान होच्छे जीरो एक और बाबू अवस्था बा और संगाई तो हो बे ना। शेख इतना हम रा बोलते भारी संख्या रखा समस्त माने जन्नो f of t फंक्शन टी शत्तो। तो हाल हम रा लिखते भारी f फंक्शन के डोमेन होच्छे माइनस इनफिनिटी थे के इनफिनिटी। अखन हम रा जनी माइनस इनफिनिटी थे के इनफिनिटी मान होच्छे r। अखन हम रा इखने प्रथम ब्रैकेट यूज़ এখন যদি প্রান্তীয় মান ছাড়া বা লেস দ্যান অর গ্রেটার দ্যান থাকে তাহলে আমরা ব্যবহার করব প্রথম বন্ধনী দুই নম্বর হচ্ছে প্রান্তীয় মান সহ বা লেস দ্যান অর ইকুয়াল গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল যদি থাকে তাহলে আমরা ব্যবহার করব তৃতীয় বন্ধনী তিন নম্বর হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি অথবা ইনফিনিটি থাকলে আমরা ব্যবহার করব प्रथम बंदोनी आज जो दी द्रुभ खोई ताहले हम रा व्यवहार करवो द्वितीय बंदोनी तो एक है ना जो तो इनफिनिटी आसे शेष है तो हम रा व्यवहार कर से प्रथम बंदोनी एक अंचे दे आवार जी ऑफ टी फंक्शन एड्डो में निन्ने करी ताहले जी फंक्शन एड्डो में डीजी इक्वल टू एक हाँ एक है ना जी ऑफ टी इक्� এখন যদি t এর মান -1 হয় তাহলে -1 হোল স্কয়ার ডিভাইডেড বাই -1 +1 তাহলে 1 বাই 0 তাহলে g অফ t এর মান বিদ্যমান থাকে না সেই ক্ষেত্রে -1 ব্যতীত সংখ্যা রেখা সকল মানের জন্য g অফ t ফাংশনটি সত্য সেই ক্ষেত্রে dg ফাংশনের ডোমেন হবে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি কিন্তু माइनस वन बेदिता एक नाम रा द्वितीय बंधनी व्यवहार कर सकारण द्रुवक माइनस वन होच्छ द्रुवक 
এখন আমরা এস অফ টি ফাংশনের ডোমে নির্ণয় করব তো এখানে এস অফ টি সমান দেওয়া আছে রুট ওভার টু প্লাস টি এখন আমরা জানি রুট ওভারের ভিতরে যদি মাইনাস মান আসে তবে সেটি অবাস্তব বা কাল্পনিক হয় এখন রুট ওভারের ভিতরে মাইনাস মান আসবে না তখন যখন আমরা টু প্লাস টি এর মান শূন্যের সমান অথবা শূন্যের চেয়ে বড় ধরব তাহলে টি এর মান আসবে মাইনাস টু অর্থাৎ টি গ্যাটার দান এরকাল মাইনাস টু তাহলে এখানে সমাধান সেট হবে টি এর মান হচ্ছে মাইনাস টু এর সমান অথবা মাইনাস টু এর চেয়ে বড় কি পর্যন্ত বড় ইনফিনিটি পর্যন্ত বড় তাহলে এখানে সমাধান সেট হবে মাইনাস টু থেকে ইনফিনিটি এখন আমরা প্রান্তীয় মান সহ মাইনাস টু হচ্ছে সহ তাহলে প্রান্তীয় মান সহ অথবা লেস অর ইকাল গ্যাটার দান ইকাল থাকলে আমরা ব্যবহার করব তৃতীয় বন্ধনী তাহলে মাইনাস টু এর সাথে হবে তৃতীয় বন্ধনী আর ইনফিনিটির সাথে সবসময় ব্যবহার হবে প্রথম বন্ধনী তাহলে এইচ ফাংশনের ডোমেন ডি এইচ ইকাল টু হবে মাইনাস টু থেকে ইনফিনিটি পর্যন্ত তাহলে প্রদত্ত ফাংশনের ডোমেন ডি এফ ইন্টারসেকশন ডিজি ইন্টারসেকশন ডি এইচ এখানে ডি এফ এর সমাধান সেট হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি ইন্টারসেকশন ডিজি এর সমাধান সেট হচ্ছে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি মাইনাস মাইনাস ওয়ান ইন্টারসেকশন ডি এস এর সমাধান সেট হচ্ছে মাইনাস টু থেকে ইনফিনিটি এখন যদি আমরা এটি সমাধান করি তাহলে সংখ্যা রেখায় যেতে হবে তাহলে মাইনাস ইনফিনিটি থেকে ইনফিনিটি হবে সম্পূর্ণ সমাধান সেট আবার এটুকু হবে সম্পূর্ণ সমাধান সেট কিন্তু মাইনাস ওয়ান বাদ আবার এখানে মাইনাস টু থেকে ইনফিনিটি মাইনাস টু থেকে ইনফিনিটি এখন সবগুলো রেখায় মাইনাস টু থেকে ইনফিনিটির মধ্যে আসে তাহলে ডোমেন হবে মাইনাস টু থেকে ইনফিনিটি আবার মাইনাস টু থেকে ইনফিনিটির মাঝে ওয়ান বিদ্যমান তাহলে আমরা এখান থেকে মাইনাস ওয়ান বাদ দিব তাহলে মাইনাস টু থেকে ইনফিনিটি মাইনাস ওয়ান হচ্ছে এই ফাংশনের ডোমেন এখন এটিকে এভাবে লেখা যায় মাইনাস টু থেকে মাইনাস ওয়ান এখন আমরা যদি এখানে মাইনাস ওয়ান দেই তাহলে এখানে আমরা প্রথম ব্র্যাকেট ইউজ করব প্রথম ব্র্যাকেট ইউজ করা হবে কখন যখন প্রান্তীয় মান ছাড়া ইউনিয়ন আবার মাইনাস ওয়ান থেকে ইনফিনিটি আমরা এখানে প্রথম বন্ধনী ব্যবহার করছি কারণ মাইনাস ওয়ান বাদে বাকি মানগুলোর জন্য তাহলে ফাংশনের ডোমেন হচ্ছে মাইনাস টু থেকে ওয়ান ইউনিয়ন মাইনাস ওয়ান টু ইনফিনিটি এখন দ্বিতীয় অংশ বলছে এফ অফ জিরো নির্ণয় করো তো এখানে এফ অফ টি ইকাল টু দেওয়া আছে আই সাইন পাই টি প্লাস রুট জে টি স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টি প্লাস ওয়ান প্লাস কে রুট ওভার টু প্লাস টি তাহলে এখন আমরা যদি টি এর জায়গায় জিরো বসাই তাহলে এফ অফ জিরো ইকাল টু আই সাইন পাই ইন্টু জিরো প্লাস জে জিরো স্কোয়ার জিরো প্লাস ওয়ান প্লাস কে রুট ওভার টু প্লাস জিরো তাহলে আমরা জানি সাইন জিরোর মান হচ্ছে জিরো এখন জিরোকে কোনো কিছু দ্বারা গুণ করলে হবে জিরো প্লাস ওপরে জিরো এখন জিরোকে কোনো কিছু দ্বারা ভাগ করলে হবে জিরো প্লাস রুট ওভার টু কে তাহলে এফ অফ জিরো সমান হচ্ছে রুট ওভার টু কে তৃতীয় অংশ টি ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি বিন্দু থেকে ফাংশনের মান বিদ্যমান তো এটি নির্ণয়ের জন্য আমরা ডোমেন দেখি তো ডোমেন আমরা নির্ণয় করছি মাইনাস টু থেকে মাইনাস ওয়ান ইউনিয়ন মাইনাস ওয়ান থেকে ইনফিনিটি এখন মাইনাস টু থেকে মাইনাস ওয়ান ইউনিয়ন মাইনাস ওয়ান থেকে ইনফিনিটি এর মাঝে মাইনাস থ্রি বিদ্যমান নেই অর্থাৎ মাইনাস থ্রি নট বিলংস টু মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান ইউনিয়ন মাইনাস ওয়ান ইনফিনিটি সুতরাং টি ইকাল টু মাইনাস থ্রি বিন্দুতে প্রদত্ত ফাংশনের মান বিদ্যমান নেই তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন কোনো প্রকার সমস্যা থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন